。陆总，今天能请到您，真是太不容易了。实在是不好意思，啊，袁总，最近太忙了。理解理解，您是女强人嘛，平常忙也是应该的。您客气。<笑>有了您的加入，我相信瑞克公司一定会越来越发展壮大。瑞克公司前途无量啊，在米尔时装周上大放异彩，这也是袁总您领导有方啊。<笑>您谬赞了，谬赞了。哦，对了，虽然我不参与公司的运营，但是有件事情呢，还想要求证一下。您说，于笑笑作为公司的新人，年纪轻轻的，他就能成为下部项目的主设计师吗？您刚加入瑞克，可能有些情况不是很了解。嗯，笑笑呢，还是一个很有才华的设计师，而且呢，也得到了一些行业认可。我相信他假以时日，一定会帮助瑞克公司发展和壮大的。他这么有才华呀！我在这个圈子里摸爬滚打这么多年，这点眼力还是有的，不然你也不会懂我。是，也就是因为相信您，所以才不参与公司的运营的。感谢。那既然于笑笑这么有潜力，袁总，您可得多锤炼锤炼他。毕竟孩子年轻嘛，还是应该多锻炼锻炼才好。那是当然，我现在已经给他很多的项目。而且也是公司的重点培养对象。我的意思是说，这么年轻的孩子，还是需要再忙一点。我明白，明白，我一定会让他忙到连觉都睡不了。<笑>嗯、怎么了，杨振？老师，您在哪里呢？在工作室。您赶紧找地方躲一躲吧，于笑笑马上就要来了。什么意思？昨天晚上于笑笑给我打电话，说今天来找恒星。这么重要的事情，你怎么不早一点告诉我？我昨天喝多了，去忘了。你好，请问一下，恒星老师在吗？哎，于笑笑现在在前台呢，你赶紧躲一躲。马上把他劝走。您稍等，我去帮你叫一下恒星老师。谢谢。来来来。啊，不好意思啊，于小姐。恒星老师刚出门。啊？呃，要不，咱改天。可是刚才他……啊，这么不巧啊？嗯，没关系，我时间多的是，可以说是十分充裕，我可以等。啊那，要不然我再去问问。谢谢。好。心姐，我有些担心。担心什么？这样一天天拖着，感觉也不是办法。我担心洛总，他没有耐心。妈妈已经没有耐心了。那您这么做是为了什么？为了嘉恒，我希望他能够有自己的空间，做自己想做的事情。也期待他能有一天明白家人之间的责任。那于笑笑呢？我们拆散他们又是为了什么？因为我不希望我的弟弟被任何人伤害，被任何人欺骗。如果你有弟弟，你会明白我的。我懂了，心姐。老板。你先别动。怎么回事？他还没走。他不走了，他一直在那坐着。你好，我是包瑞颖的代孕希，请问恒星老师在吗？你也是来找恒星老师的？还有别人吗？戴总，笑笑。你刚才是不是有事要问我？戴总今天也约了恒星吗？没有，其实我是第一次来找恒星。我们两家公司是竞争关系，我所做的，相信你能理解。我能理解。自从米娅秀以后，你的才华和能力，我一直都很欣赏。等等。你不会是想挖我去波瑞吧？我是绝对不会跳槽的。你也太小瞧我了吧
我戴应熙做不出来这样的事。但如果有一天你主动离开了瑞克，我随时欢迎。别想了，这次下一步的项目，我们瑞克志在必得，我们 b o r i n g 不会放弃。戴总，我的目标就是追上，然后超过你。好吧。那我接受你的挑战，你可要好好加油了。会的，戴总。行了，你别叫我戴总、戴总、戴总了，你可以叫我应熙，或者你叫我戴戴都行。工作中我们已经是对手，生活中就别搞那么奇奇怪怪了。好的，应熙，那我先走了，拜拜。拜拜笑笑啊，以后有时间的话。你可以给我讲讲风鸣的事吗？看本小姐的心情吧。走了，拜拜。你怎么来了？方案是我出的，我自然来监督一下你的执行力啊，怎么样？我就是担心我这么发传单有用吗？当然有用啊。首先，你传单是发的七七八八了吧？嗯。其次，有人当着你的面扔掉了吗？那没有啊，你都不知道。我都把我幼儿园学的那个动作，我都用出来了。我看到了，厉害。那是。到时候火锅店要是红火起来了，我给你记过。你记好了。别动。汗流这么多，流到眼睛里会痛的。请、嗯，走。他怎么来了？您请，您请，别客气。不是，那就谢谢了。<笑>呃，今天在我们开会之前呢，我们首先欢迎咱们公司的投资人骆总的到来。谢谢，谢谢。你们这设计圈呢，我是外行，今天就是来旁听的。袁总，您继续。<笑>您太谦虚了，请坐。谢谢。小小，开始吧。夏布是中国最古老的一种面料。骆总监，这两天的采风调研很有效果，这次的创意基本没什么问题。把夏布的材料和波西米亚风有机结合，很有意思。嘉豪。都还没试，怎么知道你喜欢？啊！我说的是这件啊，这不是你送的吗？这件？啊，不是啊。这是我送给笑笑的。没想到你能喜欢这件衣服，我太开心了。啊！这我……啊！昨天不是不小心把你衣服弄脏了吗？我就过意不去。我特地去给你买了这件衣服，没想到你一大早就穿上了，还挺好看的。我，我，嘉豪，嘉豪，笑笑，啊，戴总，是的，而且我发现下部项目的材料比较偏硬
。如果作为大面积的服装面料使用，很难满足现代市场的需求，所以我想在设计上多做一些融合。对，只要把市场应用部分再完善一下，就完全没问题了。好的，戴总，没问题。那如果没事的话，我先走了。行。陆总监，你是身体不舒服吗？看你状态不好。哦，没事，戴总。可能是昨晚上没休息好，有点落枕了。行，那你回去好好休息，照顾好自己。啊，谢谢戴总。这大概就是我的一些想法。骆总，您怎么看？我今天就是来感受一下公司的氛围，这专业的意见。还得您来提，您太客气了，您不妨也说说想法，呃，给他们拓展一下思路。既然这样的话，那我就坦白说了。好，请。我觉得于笑笑设计师的设计方案中规中矩，我个人不是特别满意。我是个商人，投资瑞克就是看中瑞克的商业潜力。于设计师的这个方案，设计理念和创意方面我就不多加评论了，确实很专业。我想从设计的实用性上来说，夏天即将过去，秋冬即将来临，服装设计是需要前瞻性的。你的这个设计。商业落地价值到底有多少呢？是否会获得消费者的认可呢？说实话，我并没有看到，所以就失望了。袁总，骆总讲的非常有道理。小小，你怎么看？呃，袁总，袁总，我还有一些话没有说完。哦，抱歉，打断了。<笑>没事没事，您继续。没事没事，我知道于笑笑是公司重点培养的潜力新人。也是得到了恒星的青睐，但是我觉得新人还是要脚踏实地的认清自己，比哗众取宠、不切实际来得更重要。您说是吧？是。小小，呃，接下来把方案再完善一下，好吧？一定要让洛总满意。好的，袁总。袁总，实在是不好意思，今天说的太多了。这只是我个人的一些想法，肯定是有不好的地方，还请大家多多包涵。您讲的非常好。<笑>我接下来还有其他的会议要开，不如我就先离开，你们继续。啊，好，那我送你。哎，您留步，留步。你慢走。骆总，还有什么事情吗？骆总是觉得我的方案不切实际吗？我刚才已经说得很清楚了，想要飞上枝头变凤凰的事情，在我这儿可行不通。我于笑笑不是什么凤凰，你也不是什么高枝。我说的可是公事。不是私事，我想抛开感情来说，你应该好好考虑一下我刚刚所说的关于季节前瞻性的意见。那就先谢谢您了。我可能会让您失望，但绝对不会让公司失望。笑笑，我跟你说，我快郁闷死了。怎么了？我们今天开的项目会，我的方案被否掉了。你那个风的创意很好啊。啊，不说了，今天得加班修改方案了。晚上程叔叔出院，风梅说要一起吃饭庆祝庆祝
。那，要不然你们先去，等我这边忙完了，我去找你们。还是我去接你吧。别别别别别别别！你要是来了，我更没办法专心修改方案了。那晚上见。十万块钱，点点。这什么意思？啊？这不是落大美女之前借我的十万块钱吗？我还你。还我？还你。但是我记得之前借你的是二十万吧？那十万就当彩礼了。谁跟谁的彩礼啊？你弟弟跟我妹妹的呀。实在不行，咱俩的也行。于先生。你请自重啊！别紧张，我开个玩笑。不过说实话，这事我办不了了。另外的十万块我确实花光了，不过你放心，我一定会还你的。其实这个结果呢，我早就预料到了。没事的，我理解你。如果换作是我的话，我也不会这么对我弟弟的。罗大美女，抱歉了。行了，没什么好抱歉的。之前那笔钱，你也可以不用还。你说什么？就当做是我从你这儿得到于笑笑的消息咨询费了。真的？你要不要再咨询点什么？要不然这十万块钱，我再拿回去。冠军今天有点酷啊！彩子，快了他多少秒？多少秒？二十五秒！真的？恭喜啊！太开心，谢谢师傅。我，对不起啊，对不起，我不是故意的，快走，快走，快走，快走。怎么样？怎么样？哭了？过分了啊！对不起，没忍住。破了吗？破了吗？没破，没破。我看看。啊，看看。哎，我脑袋别掰了。没啥，凑合能用。什么叫凑合能用啊？不，不至于吧。笑笑，笑，南姐还有多久？您先走吧，我还得一会儿呢。那我走了。嗯，加油，南姐。嗯。放心吧，我绝对不会让女魔头看扁我的，相信你。嗯、喂，笑笑，我在你们公司楼下。陆师兄，你怎么来了？我想和你吃个饭，不用了吧，我加班呢。没事，我可以等你。那再说吧，再见。呃，陆师兄，越南，你怎么来了？你还没走啊？啊，你是来找我的吗？哦，我来找笑笑。哦，他
他他好像已经走了。是吗？啊，他刚好跟我说在楼上呢。啊，我没看见他。那，你先在这儿等他，我走了。好。再见。拜拜。你只看我一眼，就一眼。对了，师傅。嗯。我送你的熊猫服还好用吗？我还一直想问呢，为什么必须是粉嫩的女熊猫啊？我老被人误会认错性别。我我可尴尬了，这你就不懂了吧？物以稀为贵，大家看多了寻常的熊猫，对你这样特别有少女心又特别可爱的小熊猫，有没有得到更多的关注？你的意思是，为了营销？那当然了，因为好奇呢，大家就会关注你；因为关注你呢，就会关注火锅店；因为关注火锅店呢，你的传单才有效，是不是？我说戴大小姐，你这脑袋怎么长的呀？这简直就是天生做生意的脑袋啊！你说的对，然后大小姐，哎，应西，应西行了吧？叫应西，乖对了，嗯，今天晚上我我去接我爸出院，你跟我一块儿。我就不去了吧。为什么？你也知道，如果我去了的话，叔叔可能就不想出院了吧。哎呀，他就是刀子嘴豆腐心，没事儿。嗯，但是我还是不去了吧，我还有点事。行吧，我去火锅店找你还不成吗？晚点的，别生气，多大点事儿啊？嗯，你说的，一言为定。嗯，一言为定。啊。你下班了吗？我这就出门了，你们先吃啊。我就知道你还没走，我到你楼下了。你怎么来了？不是不让你来了吗？这么晚了，我能放心你一个人走夜路吗？本小姐什么时候害怕一个人走夜路了？你等一下，我马上下来了。好，帮我加横。还真是巧啊。完了完了，忘了陆师兄了。你来干嘛？你又来干什么呀？我来告诉你，不要再纠缠笑笑。不是，不是，你有什么资格跟我说这种话呀？陆晨，从今天开始，我会追求于笑笑。洛家恒，我也告诉你，我从来就没有放弃过于笑笑。
打完招呼了吧？那我们先走了。哎，小小，干嘛？我想和你聊聊。我们赶着去成叔的火锅店。陆师兄，风明一直在催我们，有什么事以后再说吧。嘉禾，我们走吧。哎，小，永琪。你怎么出来了？我看你把包放前台了，你怎么不进去？啊？哦，我出来透口气。我知道，是因为我爸爸，他脾气就那样，你别放心上。嗯，我们进去吧。我们已经在路上了，很快了。催催催，天天催，本小姐腿都快断了。那就慢慢走啊。那个臭柱子一直在催，怎么办？给我。就这么办。骆家恒，我发现你小心思挺多呀。之前追女孩的时候没少用吧？你可是我追的第一个女孩。谁信呢？我可听柱子说了，你心里还有一个女孩，想不承认，老实交代。我，我那个时候喝醉了，最怀你心。我们中国可有句老话叫“酒后吐真言”，快老实交代。那就等你正式的成为我的女朋友，我再告诉你。骆家恒，我我发现你套路挺多呀，本小姐就勉为其难。哎，我不是要你现在答应我。谁答应你了？我是要打到你招了为止。小小，说真的。等一下，你要怎么把我介绍给他们？要那么复杂吗？直说就好了。我对你是认真的。等等，本小姐还没答应你呢，你不要偷换概念。我没偷。快走吧。下次记得把你手机也关了。啊，走。于叔，哎，方明，怎么了？这是？这位美女是谁呀、啊？这位是戴应熙，新加坡人，我朋友。你们好，我是应熙。啊，怎么又新加坡人？来来来，让让让让让让，哎，来了，我爱吃的脑花儿。哎，来来来来，哎，这个不能给你，这个是给我们家笑笑的。我只要脑花儿。哎哎，来。哎呀，哎，笑笑呢？笑笑怎么还没来？哦，说跟嘉恒在路上呢，快到了。我估计啊，脸上压马路呢。你等等，跟骆嘉恒？凤明，这什么情况？这……哦，是这样子的，凤明邀请了笑笑和嘉恒一起过来。脑花凉了，吃脑花。成叔，你也快吃啊！我去厨房了。你说现在这个年轻人啊，吃个饭都不懂得端菜。呃，叔叔，我去就可以了，我可以。你别啊！行行行，你让他去吧，让他去吧。啊，他就是来帮忙的。叔叔刚从医院回来，休息休息，没事。哎哎哎哎，看什么看海？自己心里没点数吗？我怎么没数了？你不是说了吗？
，笑笑都跟人家压马路去了，你还笑得出来？你多大岁数了？我我跟你说啊，笑笑这个事儿，马上给我搞好，你不着急，我还等着抱孙子呢。